నమస్కారం లక్ష్మి చెప్పే కథలకు స్వాగతం వీణులతో వీక్షించటానికి సిద్ధం కండి ప్రియ సఖులు ఇప్పుడు మనం ప్రముఖ సీనియర్ రచయిత్రి శ్రీమతి డి కామేశ్వరి గారు రచించిన దీపారాధన అనే ఓ చక్కటి కథని విందామండి ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక జ్యోతి మాసపత్రికలో ప్రచురింపబడింది ఇక కథ మొదలు పెట్టేస్తున్నానండి సాయంత్రం ఆఫీస్ వదిలేక తాజ్కు ఒకసారి వస్తావా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను కౌంటర్లో రూమ్ నెంబర్ అడుగుతూ అంది దీప కిరణ్తో ఫోన్లో కిరణ్ కాస్త ఆశ్చర్యపోయాడు దీప ఈ మధ్య తనను తప్పించుకు తిరుగుతూ తను ఎన్నిసార్లు ఆహ్వానించినా ఏదో వంకతో రాని దీప ఆమెంతటా ఆమె ఆహ్వానిస్తుంది అంటే దీప మళ్ళీ మామూలు మూడులోకి వచ్చిందనమాట కిరణ్ సంతోషంగా షూర్ అన్నాడు నవ్వి దీప ఇంకేమనకుండా ఫోన్ పెట్టేసింది సాయంత్రం ఆరు గంటలకు తాజ్లో రూమ్ నెంబర్ పదిలో ఉరుములేని పిడుగుల దీప హ్యాండ్ బ్యాగ్లో నుంచి ఒక శుభలేఖ తీసి అందించింది కిరణ్ ఆశ్చర్యంగా ఏమిటిది అన్నాడు చదువు అంది దీప తలదించుకుని చదివి మ్రాన్ పడిపోయాడు కిరణ్ వెర్రివాడిలా చూశాడు ఆమె వంక ఏమిటిది దీప అతని గొంతు వణికింది దీప మొహం ఎర్రబడింది అతని వంక చూడలేనట్లు చూపు మరల్చుకుని చూసావుగా ఈ ఇరవై రెండున నా పెళ్ళి అంది ఆ ప్రయత్నంగా కిరణ్ చేతి రిస్ట్ వాచ్ వంక చూశాడు ఏడవ తారీఖు చూపిస్తోంది అంటే ఇంకొక పదిహేను రోజుల్లో దీపకు పెళ్ళి దీపకు మరెవరితో నా పెళ్ళి ఏమిటి అన్యాయం తన దీపను తన నుంచి ఎవరు విడదీస్తున్నారు ఎవరింత ఘోరం తలపెట్టారు దీప ఎలా ఒప్పుకుంది అసలు అరక్షణంలో అతని మెదడులో లక్ష ప్రశ్నలు సుళ్ళు తిరిగాయి దీప అన్నాడు వెర్రివాడిలా ఇంకేమనాలో తెలియక నన్ను క్షమించగలిగితే క్షమించు కిరణ్ అంది దీప నల్లబడిన మొహంతో అప్పటికి కాస్త తేరుకుని కిరణ్ ఒక్క ఉదికిన దీపను దగ్గరకు లాక్కుని గుండెలకు హత్తుకుని దీప అలా అనకు దీప హాస్యానికి కూడా అలా అని నన్ను బాధించకు నీవు లేని జీవితం నాకు లేదని నీకు తెలియదా ఇలాంటి క్రూయల్ జోక్స్ కట్ చేయకు దీప నేను భరించలేను ఉద్రేకంగా ఆమెను పదే పదే హత్తుకుంటూ అన్నాడు అతని కళ్ళల్లోని వేదన చూడలేనట్లు దీప తలదించుకుంది ఇది జోక్ కాదు కిరణ్ నిజం చేదు నిజం ఎంత నిగ్రహించుకున్నా దీప గొంతు రుద్ధమైంది అప్పటికింకా అది నిజమని నమ్మక తప్పలేదు అతనికి ఎందుకు దీప ఎందుకు ఇలా చేశావు ఏం జరిగింది చెప్పు మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదా బలవంతం పెట్టారా నాకేం తక్కువైంది దీప ఈ పెండ్లి కొడుకు ఇంకా గొప్పవాడా వాళ్ళు బలవంతం పెడితే మాత్రం నువ్వెలా ఒప్పుకున్నావు నీకు మైనారిటీ తీరింది ఉద్యోగస్తురాలివి ఆ మాత్రం ఎదిరించలేకపోయావా నా కోసం ఆ మాత్రం సాహసించలేకపోయావా నా ప్రేమ ఆ మాత్రం బలాన్ని ఇవ్వలేదా నీకు మాట్లాడు దీప నీ మౌనం నన్ను పిచ్చివాణి చేస్తుంది అసలు సంగతి చెప్పు దీప విలవిల్లాడిపోతూ అడిగాడు దీప అతని తల గుండెలకు హత్తుకుని జుత్తు నిమురుతూ కళ్ళ నిండా నీరు నింపుకుంది తప్ప జవాబివ్వలేదు పిచ్చివాడిలా ఉద్రేకంగా కిరణ్ దీప రెండు భుజాలు పట్టుకుని కుదిపేస్తూ చెప్పు దీప చెప్పు నాతో ఎందుకు ఇలా ఆటలాడుకున్నావు ఎందుకు ఇంత మోసం చేశావు కారణం చెప్పు విని తీరాలి నేను అరిచాడు అసహనంగా చెప్పను చెప్పలేను ఆసక్తురాలని నేను కిరణ్ నన్ను క్షమించి ఇదంతా ఓ కాల అనుకుని నన్ను మర్చిపు అంతే నేను చెప్పగలిగేది నిస్సహాయంగా అంది మర్చిపోవటమా ఎంత తేలిగ్గా చెప్పేశావు ఆరు నెలలు మురిపించి మరిపించి ప్రేమ చవి చూపించి తీరా మృష్టాన భోజనం తినే వేళకు విస్తరలాగేసినట్లు ఎందుకు ఇలా చేశావు ఎందుకు ఇంతలా మారిపోయావు ఒక పూట భోజనం మానితేనే సహించలేకపోయేదానివి ఈనాడు ఇంత కఠినరాలు ఎలా అయ్యావు దీప నేనొచ్చి మీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒప్పిస్తాను బతిమిలాడతాను నచ్చ చెప్తాను లేదంటే పద ఇద్దరం ఈ క్షణమే వెళ్ళిపోయి ఏ గుళ్ళోనో పెళ్లి చేసుకుందాం అప్పుడు ఇంకెవరు ఏమి చేయలేరు పద దీప నన్ను కాదనుకు నన్ను దగా చేయకు ఆరాటంగా ఆశగా బతిమిలాడాడు దీప తల అడ్డంగా ఆడించింది లేదు కిరణ్ నన్ను ఎవ్వరూ బలవంత పెట్టలేరు మన మంచి కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను పొరపాటైందని గుర్తించి మేల్కొన్నాను ఇందులో ఎవరి బలవంతమూ లేదు ఆమె మాటలు ఒక్క క్షణం నమ్మలేనట్లు చూశాడు మరుక్షణంలో ఆగ్రహావేశాలు పట్టలేక దీప చంపలదిరిపోయేటట్లు ఎడాపెడా వాయించాడు 
రాక్షసి ఇన్నాళ్ళు నన్ను వెర్రి వెదవను చేసి ఆడించి నీ చుట్టూ తిప్పుకుని ప్రేమ నటించి పిచ్చివాణి చేసి వినోదించావా ఇదంతా నా మంచి కోసం కాదు నీ మంచి కోసం వాడెవడో నాకన్నా కాస్త డబ్బున్న వాడికి అనపడగానే వాడిని పెళ్ళాటానికి నిశ్చయించుకుని కూల్గా నన్ను మర్చిపోదామనుకుంటున్నావా చీ నువ్వు మనిషి కాదు నీకు హృదయం లేదు నువ్వు ఒత్త పాషానివి పో నా ముద్దు నుంచి పో నీ మొహం నాకు చూపించకు మితిమీరిన తిరస్కారంతో దీపను ఒక్క తోపు తోశాడు దీప తల మంచాన్ని కొట్టుకుంది నుదుట ఎంత బొడిపు కట్టింది తడుముకుంటూ లేచి బాధపడక కిరణ్ ఇలాంటి కృతజ్ఞురాల్ని తొందరలోనే మర్చిపోతావు అంది తొందరలో కాదు ఈ క్షణం నుంచే నీలాంటి నీచురాల్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను దయచేసి నన్ను వదిలి వెళ్ళు కర్కశంగా అన్నాడు అదే నాకు కావాలి కిరణ్ నా పెళ్లికి వస్తావు కదూ అడిగింది ఆ వస్తాను ఏం రాలేని అనుకున్నావా నిన్ను నీ భర్తను చూసి కుళ్ళిపై ఏడుస్తాననుకున్నావా లేకపోతే నీ కోసం కృంగి కృషించిపోతాననుకున్నావా ఈ క్షణం నుంచి నువ్వెవరో నేనెవరో ఇంకేమీ చేయలేని అసహాయత నుంచి కసి ఉక్రోషం ముంచుకురాగా ఆమెను గాయపరిచి సంతృప్తి పడుతూ కసిగా అన్నాడు ఆ మాటలకు హర్ట్ అయ్యింది అయినా పైకి నవ్వు నటించి నన్ను మర్చిపోయి నువ్వు సుఖంగా ఉండటమే నాకు కావాలి కిరణ్ అంది అతని చెయ్యి నిమురుతూ విసురుగా ఆ చెయ్యి విసురు కొట్టాడు కిరణ్ చే నన్ను ముట్టుకోకు పరాయి ఆడవాడిని తాకే అలవాటు నాకు లేదు కోపంగా అన్నాడు అప్పుడే నేను పరాయిదాన్ని అయిపోయానా దీప బాధగా నవ్వుతూ అంది ఏ క్షణం నా ప్రేమను తోసిపుచ్చావో ఏ క్షణం నా ఆశలను కళ్ళను సమూలంగా నాశనం చేసి మరొకరితో బతుకు ముడేసుకోవాలనుకున్నావో ఆ క్షణమే నువ్వు పారాయిదాన్ని అయ్యావు వెళ్ళు దీప వెళ్ళు ఇంకా నన్ను ఇలా ఎందుకు చిత్రవాత చేస్తావు ఇంకేం మిగిలింది మన మధ్య అతని గొంతు ఉడికింది దీప నిస్సహాయంగా చూసి ఒక నెట్టూర్పు వదిలి బ్యాగ్ చేతిలోకి తీసుకుంది తటపటా ఇస్తూనే కిరణ్ దగ్గరకు వచ్చి చటుక్కున వంగి నూదురు ముద్దు పెట్టుకుని గుడ్ బై మై డార్లింగ్ గుడ్ బై ఫర్గెట్ మీ అండ్ ఫర్గ్యూ మీ అంది రుద్ధమైన కంఠంతో కిరణ్ నిగ్రహం పటాపంచలయింది అంతవరకు బిగబట్టుకున్న దుఃఖం ఆవేదన పెళ్ళుపికింది ఒక్క ఉదిటిన దీపను గుండెల మీద కలాక్కుని దీప ఇదంతా అబద్ధమని చెప్పవు నన్ను తమాషా చేస్తున్నానని చెప్పవు ఆమెను దీనంగా అభ్యర్థిస్తూ అన్నాడు దీప వివసురాలై అతని గుండెలకు తల అంచి ఉండిపోయింది కాసేపు తర్వాత అతి ప్రయత్నం మీద నిగ్రహించుకుని అతని కౌగుల నుంచి విశ్వ ప్రయత్నం మీద విడిపించుకుని ఇది నిజం కిరణ్ నువ్వు నమ్మాలి ఇంక నేను వెళ్తాను గుడ్ బై ఎవరో తరుముకొస్తున్నట్లు తలుపు వైపు పరిగెత్తింది ఏమోలో మిణుకు మిణుకుమంటున్న అతని ఆశ కాస్త ఆరిపోయింది హతాసుడై కసిగా చూశాడు వెళ్ళు గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్ ఆ ఒక్క సహాయం చెయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు కింద బాయ్ని ఐసు విసుకు తెమ్మని చెప్పు అన్నాడు దీప అతని వంక విషాదంగా చూసి వెళ్ళబోయేదల్లా దగ్గరకు వచ్చి కిరణ్ ఈ ఆరు నెలల ప్రేమకు గుర్తుగా నిన్ను ఒకటి అడుగుతానిస్తావా అంది ప్రేమ మన మధ్య జరిగింది ప్రేమ అయితే నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తించేదానివే కాదు అది నటన నటించావు నాతో ఆడుకున్నావు నన్ను బొమ్మను చేసి ఆ అవసరం తీరాక విసిరి పారేసి మొక్కలు చేశావు బహుమతి ఒకటి కావాలా ఏ నేను తాగనని శపథం చేయాలా ఏం త్యాగం చేయాలి నీ కోసం ఎందుకు నేను తాగితే నీకేం చస్తే నీకేం పీకల దాకా తాగుతాను పెద్ద అభిమానం నటిస్తున్నావు వెళ్ళు వెళ్ళు నీ కోసం ఏడ్చి తాగి దేవదాసన అవ్వలే నీకంత విలువేం లేదు నా అవసరం లేదనుకున్న వాళ్ళ కోసం దేబరించే స్థాయికి దిగజారలేదు నేను ఈ డ్రింకు నువ్వు ఇచ్చిన ఈ షాకుకు తట్టుకోవడానికే కానీ నీ కోసం ఏడ్చి మర్చిపోవడానికి కాదు నవ్ యు బెటర్ టు గెట్ అవుట్ ఒక్కొక్క మాట గురి చూసి గుండెలకు కొట్టాడు కసిగా దీప అదోల జాలిగా నవ్వింది మాట్లాడకుండా తలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది దీప వెళ్ళగానే అన్ని ఆశలు అణిగిపోయినట్లు తీరని వ్యధతో పక్క మీద వాలిపోయాడు ఇదంతా నిజమేనన్నట్లు పక్కనే ఉన్న శుభలేఖ కనిపించింది దీప ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందో ఏ పరిస్థితులకు బానిసయ్యిందో లేక నిజంగా తనను ఫూల్ను చేసి ప్రేమ నటించి ఆడుకుందో ప్రేమ అంత బాగా నటించగలరా ఎవరైనా ఏమో ఆడవాళ్ళు ఎంతకైనా తగుదురు అశాంతి ఆలోచనలను దూరం చేసుకోవటానికి విస్కీని ఆశ్రయిస్తే ఆలోచనలు దూరం కావటానికి బదులు మరింత చుట్టుముట్టాయి ఎంత వద్దనుకున్నా దీప ఆలోచనలు ముసరసాగాయి నిన్న మొన్నలా ఉంది దీపతో పరిచయం 
ఆమెతో గడిపిన ఆరు నెలలు ఎలా మర్చిపోను దీప అతని కళ్ళ ముందు దీప నిలబడింది నవ్వుతున్న కళ్ళతో ఆ నవ్వే కళ్ళే అతన్ని ఆరు నెలల క్రితం మొదటి చూపులోనే కట్టేశాయి హైదరాబాద్ స్టేట్ బ్యాంకులో గ్రేడ్ వన్ ఆఫీసర్గా తన సీట్లో కూర్చోగానే ఎదుటి సీటు వంక అప్రయత్నంగా చూసిన కిరణ్ చూపులు అలాగే నిలబడిపోయాయి సన్నగా తెల్లగా జాజి మొగ్గల నాజూగ్గా వైట్ కలర్ చీర అదే జాకెట్టు బాబ్ చేసిన జుత్తును రబ్బర్ బ్యాండ్తో కట్టుకుని అతి సింపుల్గా అందంగా కనిపించిన దీపను చూడగానే ఎన్నాళ్లుగా తను వెతుకుతున్న ఊహాసుందరి కళ్ళెదిర సాక్షాత్కరించినట్లు అయ్యింది అతనికి మతిపోయింది కొలీగ్ ఒకరు ఇద్దరికి పరిచయం చేశాడు మిస్ దీప ప్రొబెషనరీ ఆఫీసర్ అంటూ పరిచయం చేయగానే హలో గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అంది సుతారంగా నవ్వి ఆ నవ్వే కళ్ళను చూస్తే కిరణ్ గుండె చిత్రంగా స్పందించింది పేదాల మీద కనీ కనపడే నవ్వు ఆమె కళ్ళల్లో ప్రతిఫలిస్తోంది ఆ నవ్వు ఒక్కటి చాలు ఆమె అందమంతా ఒకెత్తు ఆ నవ్వు ఒకెత్తు అనిపించింది ఇన్నాళ్లకు తన అన్వేషణ ఫలించినట్లు అతని మనసంతా ఏదో తెలియని ఉద్వేగంతో నిండిపోయింది దీప కలవారి అమ్మాయని సరదాకి బ్యాంక్ ఆఫీసర్ల పరీక్షకు కూర్చుంటే సెలెక్ట్ అయిందని సరదాకి ఉద్యోగం చేస్తుందని ఆమె తన కింద అసిస్టెంట్ అని వివరాలు మరింత ప్రోత్సాహాన్నిచ్చాయి అదే మొదలు దీపారాధనకు ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నంతసేపు దీపవైపే దృష్టి బజార్లో నడుస్తూ ఉంటే ఏ విండో షాపులో చీర చూసినా దీప కట్టుకుంటే అనిపిస్తుంది ఏ పుస్తకం చదువుతున్నా దీపే ఏ సినిమా చూసినా ఆ హీరో హీరోయిన్లు తామే రోడ్డు మీద ఏ జంటను చూసినా తామే అయ్యేవారు ఆమె ఊహలతో నిద్రపోలేకపోయేవాడు ఆమె కర్రలతో మేల్కొనేవాడు నెల రోజులకే పిచ్చివాడైపోయాడు ఆ నెలలో కేవలం హల్లోలు గుడ్ మార్నింగ్లు గుడ్ ఈవినింగ్లు పలకరింపులు మాత్రమే జరిగాయి ఆ పలకరింపులు కాఫీలకు పిలవటం తనొక్కడే కాదు మిగతా అందరూ చేస్తున్నారని అందమైన అమ్మాయిని పలకరించడానికి అందరూ తాపత్రయపడుతున్నారన్నది ఆమెను అందరూ ఆరాధిస్తున్నారని అందరితో ఆమె స్నేహంగా ఉందని గుర్తించడానికి అట్టే రోజులు పట్టలేదు అతనికి ఆమె తన అసిస్టెంట్ కనుక అందరికంటే ఎక్కువగా తనతో ఆఫీస్ విషయాలు మాట్లాడుతుంది అంతకంటే ఆమెకు తన పట్ల ఏ ప్రత్యేక అభిప్రాయం లేదన్నది గుర్తించాక అందరిలే కాక తన ప్రత్యేకతను నిరూపించుకోవాలి దీపను తన వైపుకు తిప్పుకోవాలి ఆమెను ఆకర్షించాలి ఆమె తనది కావాలి అన్న ఆలోచన తప్ప మరొకటి లేదు అతనికి ఆమె తన పట్ల ఆకర్షితురాలు కాకపోవటానికి తనకేం లోటు తన ఆరడుగుల పర్సనాలిటీ గోధుమ రంగు నొక్కుల జుట్టు ఫ్యాషన్గా పెంచిన సైడ్ బర్న్స్ సన్నని మేసకట్టు స్మార్ట్గా డ్రస్ అయ్యి అద్దంలో చూసుకుని సంతృప్తి పడేవాడు ఆఫీసర్ ఉద్యోగం స్టేటస్ మంచి ఫ్యామిలీ తనకే విధమైన లోటుంది దీప అందం తన పర్సనాలిటీ రెండూ కలిస్తే దీప కిరణ్ ఓహో ఎంత చక్కని జోడి అవుతుంది ఆడపిల్ల ఆమె ఏం చొరవ చేస్తుంది తనే చెయ్యాలి ముందంజ వెయ్యాలి ఆఫీస్లో పని లేనప్పుడల్లా సీట్లో కూర్చుని దీప వంక కొంటెగా చిలిపిగా చుట్టం ఆరంభించాడు యథాలాపంగా తలెత్తిన దీప అతని చూపులు చూసి తెల్లమోయి తడమడి కళ్ళు అలుచుకుంది మరొక నిమిషం పోయాక మరొకసారి చూసి మొహం ఏర్పరచుకుంది సిగ్గుతో ఐదు నిమిషాలకు మరొకసారి దొంగతనంగా కళ్ళెత్తి చూసింది ఆ దొరికిపోయావు అన్నట్లు కిరణ్ చిలిపిగా నవ్వాడు దీప ఈసారి తలెత్తి సూటిగా తీక్షణంగా చూసింది అతని వంక కిరణ్ బెదరనట్లు విలాసంగా చేతిలో పెన్సిల్తో పెదాలు రాసుకుంటూ కొంటెగా నవ్వాడు దీప ఉడికిపోయింది చటుక్కును లేచి టాయిలెట్ వైపు వెళ్ళిపోయింది కిరణ్ నవ్వుకున్నాడు అంతటితో వదలకుండా సాయంత్రం ఆమె ఎక్కే బస్ ఎక్కి ఆమె పక్కన నుంచున్నాడు దీప విసురుగా తల తిప్పుకుంది ఆమె ఎప్పుడు చూసినా కిరణ్ కొంటెగా నవ్వి చిలిపిగా చూసేవాడు దీప కోపంగా తీక్షణంగా మొహం చెట్లించేది ఆఫీస్ విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు మొభావంగా ఉండేది ఓ రోజు కిరణ్ తనతో పాటు బస్ ఎక్కగానే ఆమె చటుక్కున దిగిపోయి ఆటో ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ కార్యక్రమం వారం రోజులు జరిగాక సోమవారం ఉదయం కిరణ్ ఆఫీస్కు వెళ్ళిన ఓ గంటకు మేనేజర్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది కిరణ్ వెళ్ళాడు మేనేజర్ దగ్గర దీప్ ఉంది కిరణ్ విషయం గ్రహించి బెదరకుండా ఇద్దరిని విష్ చేశాడు దీప మొహం ఎర్రపరచుకుంది మిస్టర్ కిరణ్ మిస్ దీప మీ మీద ఏదో కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఆమె వెంక అస్తమానం చూసి నవ్వుతున్నారట ఇది ఆఫీస్ అని మీరొక బాధ్యతాయుతమైన ఆఫీసర్ అని మరచి తోటి ఉద్యోగినితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంలో మీ ఉద్దేశం ఏమిటి సీరియస్గా అడిగాడు మేనేజర్ సార్ అనవసరంగా ఆమె అపోహతో కంప్లైంట్ చేశారని మాత్రం చెప్పగలను 
అన్నాడు కిరణ్ చాలా ప్రశాంతంగా అపోహ ఒకసారి రెండుసార్లు వెళ్తే పొరపాటు కానీ వారం నుంచి ప్రతిసారి గమనించి మీకు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను సార్ అంది దీప కోపంగా ఏమంటావు అన్నట్టు చూశాడు మేనేజర్ సార్ నేను అటువైపు చూడటం నవ్వటం నిజమే కానీ ఆమెను చూసి మాత్రం కాదు అన్నాడు ఇద్దరూ ఆశ్చర్యంగా చూశారు సార్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ కాగితం చదవండి అని ఓ కాగితం అందించాడు దాని నిండా ప్రేమ కవిత్వం రాసింది మేనేజర్ ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు సార్ నా తీరిక సమయంలో కవితలు రాసుకోవటం నా హాబీ అలా ఊహా ప్రేసిన చిత్రీకరించుకొని కవితలు రాసుకుంటూ ఉంటాను నాలో నేనే కలల్లో తేలిపోతూ నవ్వుకుని ఉంటాను ఎదుటి సీటు కాబట్టి ఆమెను చూసి నవ్వాననుకుని పొరపడ్డారామే అమాయకంగా చెప్పాడు మేనేజర్ ఏం చేయాలో తోచనట్లు నిస్సహాయంగా చేతిలో కాగితాలు దీపక అందిస్తూ అయితే ఆఫీసులో కరలు కనటం కవితలు అల్లటం అన్నమాట మీరు చేస్తున్నది గంభీరంగా అన్నాడు కాదు సార్ పని లేనప్పుడు లీజర్లో పని పూర్తి అయ్యాక రాసుకుంటూ ఉంటాను నా పనిలో ఏదైనా లోపం ఉంటే చూపించొచ్చు అన్నాడు దీప కాగితాలు చదివి కింది పెదవి కురుక్కుంది ఆ ఊహాసందరు ఎవరో అర్థమై మొహం ఎర్రబడింది సూటిగా కిరణ్ వంక ఓసారి చూసి ఓడిపోని సుమ అన్నట్లు తాలేకరేసి సరే సార్ పోని నన్ను చూడలేదు నవ్వలేదు కానీ వారం రోజులుగా బస్సులో ఎందుకు వెంబడిస్తున్నట్టు అంది సార్ ఆ బస్సు ఆమె సొంతమని నాకు తెలీదు ఇన్నాళ్ళు చిక్కడ పల్లిలో ఓ రూమ్లో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు శ్రీనగర్ కాలనీకి మారాను బస్సు రూటు మారింది కనుక ఆ బస్ ఎక్కాను అది తప్పని నాకు తెలియదు సార్ చాలా అమాయకంగా అన్నాడు దీప పూర్తిగా ఓడిపోయింది నల్లబడిన మొహంతో చురుగ్గా కిరణ్ వంక చూసింది మేనేజర్ పెదవుల మీద కనీ కనిపించకుండా చిరునవ్వు మెదిరింది వాతావరణం తేలికపరుస్తూ మిస్ దీప మీరిక వెళ్ళండి చూడండి ఇక్కడ అందరం కలిసి కట్టుగా ఒక కుటుంబంలో పనిచేసుకోవాలి మనలో మనం మిస్ అండర్స్టాండ్ కాకుండా ఉండాలని నా కోరిక మిస్టర్ కిరణ్ మీరు ఆడపిల్లలు నా ఆఫీసులో కాలలు కనటం కవితలు అల్లటం మానేయటం మంచిదని నా సలహా నవ్ యూ బోత్ కన్ బో అన్నాడు మేనేజర్ గంభీరంగా దీప తలదించుకుని గబగబ వెళ్ళిపోయింది దీప వెళ్ళాక మేనేజర్ కొంటిగా కన్ను గీటాడు కిరణ్కి ఐ హోప్ యువర్ ఆన్ మ్యారేజ్ ట్రై యువర్ లక్ గో హెడ్ మై బాయ్ అన్నాడు నవ్వి థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ అన్నాడు కిరణ్ ఆనందంగా తన సీట్లో కూర్చునే ముందు దీప దగ్గరికి వెళ్ళి మిస్ దీప ఈ మాత్రం దానికి మేనేజర్తో కంప్లైంట్ చేయాలా నన్ను అడిగితే నీ సందేహం తీర్చేవాణ్ణి కదా అన్నాడు కొంటెగా నవ్వి దీప చొరచురా చూసింది మరి నాటి నుంచి కిరణ్ దీపను పట్టించుకున్నట్లు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించసాగాడు అతను అలా ముభావంగా నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించగానే దీపకు తెలియకుండానే ఆమె మనసు చిన్నపోయింది అతని వంక తనకు తెలియకుండానే చూడసాగింది రెండు మూడు సార్లు అలా చూస్తూ కిరణ్కి దొరికిపోయింది కిరణ్ అదోలా నవ్వాడు ఆ నవ్వు చూసి సిగ్గుపడిపోయింది దీప ఆమెకు తెలియకుండానే అతని పట్ల ఆకర్షితురాలైంది అతని ఆఫీస్కు రావటం ఆలస్యమైతే ఆమె కళ్ళు ఆరాటంగా వెతికేవి అతను తన వంక చూడకపోతే మనసు నొచ్చుకునేది బస్ స్టాప్లో అతని అమ్మాయిల వంక కొంటిగా చూస్తూ ఉంటే ఆమెకు తెలియకుండానే అసూయతో మనసు భగ్గుమనేది ఆమెలో వచ్చిన ఈ మార్పులన్నీ కిరణ్ కనిపెడుతూనే ఉన్నాడు దీపను కవ్వించడానికి ఇంకా స్మార్ట్గా డ్రస్ అయ్యి ఇంకా ఆమెతో ముభావంగా ఉంటూ అమ్మాయిల వంక చూస్తూ ఏడిపించేవాడు పదిహేను రోజుల్లో దీప మనసు పారేసుకుంది ఆమె మెత్తబడిందని కిరణ్ గ్రహించాడు ఆ రోజు అనుకోకుండా ఇద్దరు సినిమా హాల్లో కలిశారు న్యూస్ రీల్ అవుతూ ఉండగా చీకట్లో తడుముకుంటూ కిరణ్ తన సీటుకొచ్చాడు పక్కన దీప కిరణ్ కళ్ళు కొంటెగా మెరిసాయి దీప అతన్ని చూడగానే పౌరుషంగా సీట్లో నుంచి లేచిపోబోయింది చట్టుక్కున్న కిరణ్ ఆమె చెయ్యి పట్టి లేవకుండా చేశాడు అతని చొరవకు దీప విస్తుపోయింది ఒక క్షణం తర్వాత విసురుగా చేయి లాక్కుపోయింది దీప అన్నాడు మెత్తగా కిరణ్ ఆ పిలుపుకు మంత్రం వేసిన దానిలా మోగబోయింది ఇంకా నా మీద కోపం పోలేదా దీప లాలనగా అన్నాడు ఏం కోపం బెంకంగా ఏమీ తెలియనట్లంది అదే నీ వంక చూశానని నవ్వానని మీరు చూసింది నా వైపు కాదుగా మీ ఊహాసుందరి వంక కదా అంది అదే ఆ ఊహాసుందరి ఎవరైనా అడగవా నాకేం అవసరం విసురుగా అంది వినే అవసరం నీకు లేకపోయినా చెప్పే అవసరం నాకుంది వింటావా వినను పెంకెగా అంది అయితే బలవంతంగా చెప్తాను 
కిరణ్ కొంటగా అన్నాడు ఏ ఏమిటి గొడవ సినిమా చుట్టానికి వచ్చారా బాతాకానికి వచ్చారా వెనక నుంచి ఎవరో అన్నారు దీపా మరొకసారి నెమ్మదిగా అన్నాడు ఈసారి కిరణ్ గొంతు వణికింది ఈ రెండు నెలల నుంచి నన్ను ఎందుకు ఇలా పిచ్చివాణ్ణి చేశావు దీపా నా ఆరాధన నా తపన నా ఆరాటం నువ్వు గుర్తించలేవా గుర్తించి నన్ను ఆడిస్తున్నావు కదూ మందస్వరాన అన్నాడు అతని చేతిలో ఉన్న దీప చెయ్యి వణికింది అతని చెయ్యి మరింతగా బిగిసింది చెప్పు దీప చెప్పు నేను నీకేమి అవనా నా మనసు గుర్తించలేదా ఇంకా అతని చేతిలో ఆమె చెయ్యి నలిగిపోతుంది అతని వేడి ఊపిరి ఆమె చెవి దగ్గర గిలిగింతలు పెట్టింది దీప వ్యవసరాలయ్యే చటుక్కున ఆ చీకట్లో అతని భుజం మీద తల అంచి కిరణ్ అని మాత్రం అనగలిగింది కిరణ్ ఆమె తలను గట్టిగా అదిమి చాలు దీప ఇంకేం చెప్పద్దు అన్నాడు మైమరచి కిరణ్ నన్నేం చేశావు ఏం మంత్రం వేశావు నీలో ఏదో ఉంది నన్ను నేను మర్చిపోయాను దీప తనలో తను అనుకున్నట్లుగా గొణికింది కిరణ్ చిలిపిగా నవ్వి ఐ లవ్ యూ డాలింగ్ ఐ లవ్ యూ విత్ ఆల్ మై హార్ట్ అన్నాడు రహస్యంగా ఐ ఆమ్ యువర్స్ డాలింగ్ అంది దీప తర్వాత మూడు నెలలు ఎలా గడిచాయో వాళ్ళకే తెలీదు పబ్లిక్ గార్డెన్స్ జూబ్లీ పార్క్ గండిపేట సినిమాలు హోటళ్ళు అన్నీ అయిపోగానే ఒక రెండు నెలలు ఇద్దరు సెలవు పెట్టి సౌత్ అంతా తిరిగారు మైసూరు బృందావనలో మైమరిచారు మహాబలిపురం శిబిరాల మధ్య నడయాడారు మెరీనాలో వెన్నెల విహారం చేశారు దీపా కిరణ్ ఒకరి పిలుపులో ఒకరు ఉద్వేగం పొందేవారు ఐ లవ్ యూ డియర్ అని ఒకరంటే ఐ నీడ్ యూ డాలింగ్ అని ఒకరు ఇది ఏనాటి ప్రేమ బంధము నన్ను మర్చిపోవు కదూ డాలింగ్ నన్ను దాగా చేయవు కాదు ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియకుండా పిచ్చి మాటలు అలా గంటల కొద్దీ చెప్పుకునేవారు ఏమి మాట్లాడకుండా ఒకరి పక్కన ఒకరు చేతులు పట్టుకుని కూర్చునేవారు చేతులు కలిపి అలా గమ్యం లేకుండా వెన్నెల రాత్రులు సముద్రం ఒడ్డున తిరిగేవారు ఒకరి భుజం మీద ఒకరు తల ఆంచి ఒకరి నడు ఒకరు పట్టుకుని రాత్రి నిద్రపోకుండా నడిచేవారు వెన్నెలలో ధగధగ మెరిసే కెరటాలను చూస్తూ సముద్ర ఘోష వింటూ గంటల తరబడి కూర్చునేవారు ఆప్యాయంగా ఒకరి జుత్తు ఒకరు నిమిరేవారు ఒకరి నోటికి ఒకరు తినిపించుకునేవారు నిద్రపోదామని ఒకరి చేతుల్లో ఒకరు ఉదిగి నిద్ర రాక పక్క మీద దొర్లేవారు ప్రేమ ముందు నీతి నియమాలు కట్టుబాట్లు అనేవి ఉన్నట్లు మర్చిపోయారు నీకు నన్ను అర్పించుకున్నాను నాకు ఈ లోకం అంటే భయం లేదు కిరణ్ అంది దీప పెళ్లి లోకం కోసం మనకి పెళ్లి ఆ రోజు సినిమా హాల్లోనే అయ్యింది దీప ఇది మన హనీమూన్ కావాలంటే ఇటు నుంచి వెళ్ళాక చేసుకుందాం అనేవాడు ఐ డోంట్ కేర్ లోకం నువ్వు ఉంటే చాలు నాకు అంది దీప నన్నేం చేశావు దీప ఇలా నీ దాసుణ్ణి చేసుకున్నావు అనేవాడు కిరణ్ రెండు నెలలు రెండు నిమిషాల మాదిరి గడిచాక తప్పనిసరిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చారు హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చి డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యారు రెండు నెలల తర్వాత చిత్రంగా దీపలో మార్పు కనిపెట్టాడు కిరణ్ ఆమెలో ఇదివరకటి ఉత్సాహం లోపించినట్లుగా డల్గా ఉండటం గమనించాడు కిరణ్తో మాట్లాడుతున్న ఆఫీస్ పని చేస్తున్న ఏదో నిర్లిప్తత నిస్తబ్దత ఏంటి దీప అలా ఉన్నావు ఆరాట పడేవాడు కిరణ్ ఎలా ఉన్నాను ఏం లేదే అనేది ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకే దీప జబ్బు పడింది కోల్కోవటానికి పదిహేను ఇరవై రోజులు పట్టింది చూసావా ఏం లేదన్నావు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు అందుకే డల్గా ఉన్నావు అన్నాడు కిరణ్ ఆమె ఇంటికి ఆతృతగా వెళ్ళాడు చూడటానికి ప్రతిరోజు సాయంత్రం దీప దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చునేవాడు పాలిపోయిన బొగ్గలు రక్తం లేనట్లు జీవం లేని కళ్ళతో చిక్కిపోయిన దీపను చూసి ఎంత చిక్కిపోయావు డార్లింగ్ నీ బొగ్గల్లో గులాబీలన్నీ ఏవి అన్నాడు కిరణ్ బాధగా దీప అంతు పట్టిన జ్వరం కంట్రోల్ చేయటానికి డాక్టర్కి ఇరవై రోజులు పట్టింది కిరణ్ ఆరాటానికి అంతే లేదు నేనేం చేయను దీప నీ కోసం అనేవాడు దీనంగా దీప చెయ్యి నిమురుతూ పిచ్చిగా బాధపడటం మానేయి ఎందుకు ఇలా కోంప మురిగినట్లు మొహం పెట్టావు అనేది నీరసంగా నవ్వి దీప కాస్త కోలుకోగానే కిరణ్ చెల్లెలు పెళ్లికి పది రోజులు సెలవు తీసుకుని వెళ్ళొచ్చాడు వచ్చేసరికి దీప ఉద్యోగానికి రిజైన్ ఇచ్చిందన్న వార్త విని నీరుగారిపోయాడు దీప ఇంటికి పరిగెత్తాడు ఏమిటి దీప ఇది అన్నాడు ఆరాటంగా నాన్నగారు ఇంకా ఉద్యోగం చెయ్యొద్దన్నారు ఏదో సరదాగా చేరాను కానీ నాకు ఉద్యోగం మీద ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ పోయింది 
అంత దీప నిర్లిప్తంగా మరి మరి మనం రోజు ఎలా కలుసుకోవటం పెళ్లి మాట చెబుదావా మీ వాళ్లకు ఆరాటంగా అడిగాడు దీప వెంటనే జవాబు ఇవ్వకుండా తలదించుకుంది ఏం దీప నన్ను అడగమంటావా మీ నాన్నగారిని వద్దు వీలు చూసుకుని నేనే చెప్తానులే అంది దీప ఏదో ఆలోచిస్తూ దీప ముభావత చూసి కిరణ్ చిన్నపోయాడు ఏదో మాట్లాడుతుంది కానీ ఆమె పరాధ్యానంగా నిర్లిప్తంగా ఉందని గుర్తించిన కిరణ్కి కొంచెం కోపం వచ్చింది దీప నువ్వు మారిపోయావు అన్నాడు నిష్ఠూరంగా లేదు ఏం మారలేదే అంది దీప నవ్వి ఆ నవ్వు పేలవంగా ఉంది కిరణ్కి కోపం వచ్చి లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫీస్ నుండి రోజు ఫోన్ చేసేవాడు సాయంత్రం దీప వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు నువ్వు రోజు రాకు కిరణ్ నాన్నగారు వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారు అంది దీప ఓ రోజు అనుకొని అనుకుంటే చెప్పు పెళ్లి చేసుకుంటావని నిర్లక్ష్యంగా అన్నాడు కిరణ్ దీప జవాబు ఇవ్వకుండా తలదించుకుంది ఆమె మాటల్లో క్రమక్రమంగా కనిపిస్తున్న నిర్లిప్తత నిరుత్సాహ వైఖరి ఎందుకో ఎంత ఆలోచించినా కిరణ్కి తట్టలేదు అడిగితే ఏం లేదే అనేది ఎందుకో గాని తన మీద ఇదివరకటి ఇంట్రెస్ట్ అభిమానం క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతున్నట్లు నెల రోజులకి గుర్తించాడు పెళ్లి ప్రసక్తి ఎత్తితే అడుగుతాననేది సినిమాకు వెళ్దామంటే ఏదో వాక చెప్పేది షికారుకు రా అంటే డాడీ తిడతారు అనేది దగ్గరకు తీసుకపోతే వద్దు అమ్మ వాళ్ళు చూస్తారు అంటూ తప్పించుకునేది దీప ధోరణి అర్థం కాకుండా తయారైంది ఆమె ఏదో దాస్తోందని ఎందుకో మదన పడుతుందని గుర్తించాడు కానీ అదేమిటో తెలుసుకోలేకపోయాడు ఆమెలో చిలిపితనం వస్తానే గంభీరత చోటు చేసుకుంది నవ్వే అపురూపమైంది ఎప్పుడు ఏదో పరధ్యానంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది కిరణ్ ఆదుర్దాకి ఆరాటానికి అంతులేదు ఏమడిగినా ఏమీ లేదనే దీప ధోరణికి కోపం ముంచుకొచ్చింది అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు ఇలా మారిపోయావు దీప ఆ ప్రేమ అంతా ఏమైంది ఇంత నిర్లిప్తంగా ఎందుకైపోయావు అయిపోయిందా ఏంటి మన చాప్టర్ అన్నాడు కోపంగా ఓ రోజు దీప కళ్ళెత్తి అతని వంక చూసి నువ్వెలా అనుకున్నా సరే అంది ఆ జవాబుకు నిర్ఘాంతపోయాడు కిరణ్ ప్లీజ్ కిరణ్ నా మనసు అసలు బాగోలేదు దయచేసి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకు అంది కిరణ్ నా ధోరణికి హర్ట్ అయ్యాడు కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత నాలుగు రోజులు అతి ప్రయత్నం మీద ఆమెకు దూరంగా ఉండగలిగాడు ఐదో రోజు ఫోన్ చేశాడు ఆగలేక దీప ఇంట్లో లేదు మరొక రోజు ఊర్లో లేదన్నారు కానీ ఆ సాయంత్రం దీప ఎవరో యువకుడితో కారులో వెళుతూ ఉండటం చూసి నిర్ఘాతపోయాడు అనుమానం తీరక మర్నాడు ఫోన్ చేస్తే ఊళ్ళో లేదన్నారు ఆ సాయంత్రమే ఒక సినిమా హాల్లో అదే యువకుడితో దీప కనిపించింది కిరణ్ అభిమానం దెబ్బతింది ఈ విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని మర్నాడు దీప ఇంటికి వెళ్ళాడు సారీ కిరణ్ కాస్త బిజీగా ఉన్నాను బయటకు వెళ్తున్నాను ఏమీ అనుకోకు అంది దీప నిర్లక్ష్యంగా ఎవరితో వెళ్తున్నావు కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్తోనా కసిగా అడిగాడు నీకెలా తెలుసు అన్నట్లు దీప ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఊళ్ళో లేనని చెప్పించి ఎవరినో వెంటేసుకుని తిరగటం నేను చూడలేదనుకోకు ఎందుకు ఇంత అబద్ధం చెప్పావు నీకు నా అవసరం లేకపోతే నా మీద ప్రేమ లేకపోతే ఆ మాటే చెప్పొచ్చుగా ఏం నాలుగు నెలలకే మొహం మొత్తి ఇంకోటి వెతుక్కున్నావా చిచ్చి నువ్వు ఇలాంటి చెప్పల చిత్తమని అనుకోలేదు కోపం ఆవేశం అవధులు దాటగా తిరస్కారంగా అన్నాడు దీప జవాబు ఇవ్వకుండా పేదలు కొరుక్కుంది ఈలోగా దీప తండ్రి అక్కడికి రావడంతో ఇంకా మాట్లాడే అవకాశమే కలగలేదు తర్వాత మూడు రోజులు ఫోన్ చేసినా దీప దొరకలేదు ఇంటికి వెళితే ఎక్కడికో వెళ్ళిందన్నారు వారం రోజుల తర్వాత దీప వాళ్ళంతా ఊరు వెళ్లారని ఎప్పుడొస్తారో ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలియదని చెప్పారు నౌకర్లు హతాశుడైపోయాడు కిరణ్ దీప జ్ఞాపకాలతో మతిలేని వాడిలా అయ్యాడు దీప ఉద్దేశం అర్థం కాక పిచ్చివాడయ్యాడు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు అతనికి దీప రాక కోసం ఆరాటంగా ఎదురు చూడటం మినహా ఏం చేయలేకపోయాడు రోజూ ఫోన్ చేయటం ఇంకా రాలేదన్న సమాధానం వింటూ నిరాశ నిస్పృహలతో ఆవేదనతో అలమటించిపోయాడు నెల పదిహేను రోజుల తర్వాత దీప వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారన్న వార్త వినగానే కిరణ్ పరిగెత్తాడు కానీ ఆమె తండ్రి వీధిలోనే దీప ఆరోగ్యం బాగుండలేదు ఇప్పుడు ఎవరిని చూడదు అని చెప్పేశాడు ఒక్కసారి చూసి వెళ్తాను అని ఆయన్ను అడిగేంత చనువు లేక బాధగా వెనుతిరిగాడు కిరణ్ అతి ప్రయత్నం మీద నాలుగో రోజు ఫోన్లో దీపతో మాట్లాడాడు ఆ ఊళ్ళో లేని మధ్య నువ్వెలా ఉన్నావు ఆ ఇన్నాళ్ళు తిరిగి అనలే అలసటతో జ్వరం వచ్చింది ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాను ఎలా ఉంది నీ ఆఫీస్ పని అంటీ ముట్టనట్టు మాట్లాడుతున్న దీపధోరణికి కిరణ్కి ఉద్రేకం ముంచుకొచ్చింది 
దీపా నీతో ఓ గంట మాట్లాడాలి ఆ అవకాశం నాకు ఇస్తావా ఇంకా ఇంకా ఇలా నన్ను ఒక వ్యధవం చేసి ఆటలాడుకోవాలని మాత్రం అనుకోకు ఏదో ఒకటి తేల్చుకుంటాను రేపు తాజుకు ఒకసారి రాగలవా అన్నాడు ఉద్రేకంగా అట్నుంచి జవాబు లేదు ఫోన్ పెట్టేసిన చప్పుడు వినిపించింది ఎన్నిసార్లు రింగ్ చేసినా రెస్పాన్స్ లేదు దీప ధోరణికి అదో రకం విరక్తిలో పడిపోయాడు కిరణ్ తనను వదిల్చుకోవటానికి దీప ఈ ధోరణి అవలంబించిందని అర్థం అవ్వగానే అతని పురుషాహం దెబ్బతింది ఆమెకి అక్కర్లేనప్పుడు తనకి ఆమె అవసరం లేదని వెంకంగా అనుకున్నాడు తర్వాత వారం రోజులకి దీప తాంజుకు రమ్మని ఆహ్వానించగానే ఆనందంగా ఆశగా వెళ్లిన కిరణ్ దీప శుభలేఖ చేతిలో పెట్టగానే హతాసుడైపోయాడు దీప ఎందుకు ఇలా దాగా చేశావు నన్ను ఎందుకు ఇంత మోసం చేశావు నాతో ఎందుకు ఇలా ఆటలాడావు దీప నేను ఎలా మర్చిపోను ఎలా సహించను అతని వ్యధకు ఆరాటానికి అంతులేదు పిచ్చివాళ్ళ అయిపోయాడు కిరణ్ దీప కూడా బాధపడుతూనే ఉంది ఆమె కూడా అశాంతితో ఆవేదనతో అలమటిస్తుందనటానికి సాక్ష్యంగా ఆమె కళ్ళ కింద నల్లటి వలయాలు లోతుకుపోయిన చంపలే చెప్తున్నాయి మరైతే ఏ బలవత్తర కారణాల వల్ల దీప ఈ నిర్ణయానికి వచ్చింది ఆమె కళ్లల్లో తన మీద ప్రేమ ఇంకా కనిపిస్తోంది దానికి ఆమె కంటి నీరే సాక్ష్యం దీప ఏం జరిగిందో చెప్పకుండా ఎందుకు ఇంత కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నావు ఏ సంగతి తెలియక అతను పడే ఆరాటానికి ఆవేదనకు అంతంటూ లేకుండా పోయింది పదిహేను రోజులు పదిహేను సంవత్సరాల మాదిరి అతి భారంగా గడిచాయి ఈరోజు దీప పెళ్లి దీప పెళ్లికి వెళ్లాలా వెళ్ళి తన నుంచి శాశ్వతంగా దూరమైపోవటం చూడగలడా వెళ్ళి చూస్తే ఈ నిజాన్ని నమ్మగలడేమో అని ఆలోచించి మదనపడి ఆఖరికి ఆగలేక పెళ్లికి బయలుదేరాడు ఇంటి ముందు పందిరు లేదు బాజాలు భజంత్రీలు లేవు తోరణాలు లేవు ఏ హడావుడి లేదు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఇంటిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు జేబులో నుంచి శుభలేఖ తీసి అనుమానంగా చూశాడు పెళ్లి ఇక్కడ కాదు తిరుపతిలో తన పరాకుకి తన్నె తిట్టుకున్నాడు కిరణ్ బాధగా రెండు నెలలైనా దీప ఇంట్లో ఎవరూ తిరిగి రాలేదు కారణం తెలియక అశాంతిగా గడపసాగాడు రెండు నెలల తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్లేసరికి గందరగోళంగా ఉంది అర డజన్ మంది ఒక్కసారిగా దీప చచ్చిపోయింది తెలుసా అన్నారు ఆ మాట అర్థం కావటానికి రెండు నిమిషాలు పట్టింది కిరణ్కి ఎలా ఏమైంది ఎప్పుడు ఎన్నో అడగాలనుకున్న అతని నోట మాట పెగలటం లేదు అతని అవస్థ గుర్తించి అడగకుండానే తాలోకళ్ళు తాలో సంగతి చెప్పారు దీపకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ తెలుసా నాలుగైదు నెలల క్రితమే ఇంకా మహా అయితే ఆరు నెలలు అని తేల్చి చెప్పేశారట డాక్టర్లు అందుకే ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసింది అందుకే పాపం అలా విచారంగా డల్గా ఉండేది వెల్లూరు తీసుకెళ్లారు ఫారిన్ నుంచి ఒక్కొక్క ఇంజక్షన్ రెండు వేలు పెట్టి తెప్పించారు ఏం చేసినా లాభం లేకపోయింది రెండు నెలలుగా వెల్లూరు ఆసుపత్రిలో ఉండి నాలుగు రోజుల క్రితం పోయింది వాళ్ల ఫాదర్ వాళ్ళు ఈరోజు తిరిగి వచ్చారు పాపం పట్టుమని పాతికేళ్లు లేకుండా నూరేళ్లు నిండిపోయాయి ఎంత డబ్బుండి ఏం ప్రయోజనం బతికించగలిగారా పాడు క్యాన్సర్ అది వచ్చిన వాళ్ళు బాతకటమా అందులోనూ బ్లడ్ క్యాన్సరు నిమిషాల మీద మనిషిని పీల్ చేస్తుంది రక్తం నీరైపోతుందిట కొత్త రక్తం ఎన్నిసార్లు ఎక్కించారట పాపం అందరి మాటలు అతని చెవిలో దూరుతున్నాయి బాహ్య స్మృతి కోల్పోయినట్లు అలా కూర్చున్నాడు కిరణ్ దీప నీ దగ్గర ఈ సంగతి చెప్పొద్దందిట ఇంట్లో ఎవ్వరిని చెప్పనివ్వలేదు నీకు తెలిస్తే పిచ్చివాడైపోతాడు అందిట నిన్ను తప్పించుకు తిరుగుతూ నిన్ను మర్చిపోయినట్లు నీ మీద ప్రేమ పోయినట్లు నటిస్తే నీవు తనను ద్వేషిస్తావని ఏహ్యంతో మర్చిపోతావని నిన్ను దూరం చేసింది ఇంకెవరినో పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు శుభలే ఖర్చు వేయించి ఇచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకటే చెప్పి ఆడవటం కిరణ్ కిరణ్ అంటూనే కలవరించేదిట ఒక్కసారి పిలుస్తానమ్మా అంటే వద్దు డాడీ చూస్తే పిచ్చివాడైపోతాడు భరించలేడు నేనెలా దురదృష్టవంతురాల్ని అతన్నైనా సుఖపడనియ్యండి నన్ను మరచి జీవితంతో రాజీ పడిపోతాడు అందిట కిరణ్ కళ్ళు నీటితో నిండిపోయి చుట్టూ మనుషులు కనిపించడం మానేశారు ఇంకేమీ అతనికి వినిపించలేదు ఇల్లు ఎలా చేరాడు టేబుల్ మీద దీప ఫోటో ముందు కొనబడి కన్నీటితో ఆమె ఫోటో అభిషేకించాడు పూలు తెచ్చి పూజ చేశాడు ఫోటో చుట్టూ కోవొత్తులు వెలిగించాడు దీప నీ ఈ ప్రేమకు నేను అనర్హుణ్ణి దీప నిన్ను అర్థం చేసుకోలేక నిన్ను దూషించిన ఈ మూర్ఖుణ్ణి క్షమించగలవా దీప నీ ఈ ప్రేమ ఈ ఆరాధనకు నేను తగను నా బ్రతుకు చీకటి చేసి వెళ్ళిపోయావు 
దీపం లేనిదే కిరణానికి తావేది నీకు లేని సుఖం నాకు వద్దు దీప ఈ దీపాల సాక్షిగా నేను నేవాణ్ణి నీకు తప్ప మరొకరికి చోటు లేదు నాలు దీప దీప కిరణాల మధ్య ఫోటోలో నుంచి దీప కళ్ళు తడతడ మెరిశాయి కథ సమాప్తం ప్రియ సఖులు ఈ కథ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఉంటానండి ప్రేమతో లక్ష్మి కృష్ణా తీరం దుర్గమ్మ సన్నిధానం నమస్తే